হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি শ্যাম আর তোমরা দেখছো হাই প্লেয়ার তো বাংলাদেশে মেডিকেল শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায়ই বাড়ছে এবং এর আগে আমরা ভিডিও দেখেছি আজকে যে ভিডিওটা দেখব সেটাও সেই সংক্রান্তই সেটা বিবিসি নিউজ থেকে নেওয়া বাংলা বিদেশি শিক্ষার্থীদের মেডিকেল পড়াশোনার জন্য বাংলাদেশে আসছে কেন তো এর কারণটা অবশ্যই কিছুটা জানি এবং এখান থেকে আরও কিছুটা হয়তো জানব তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখব সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো এবং সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো আর সাথে সাথে যেটা করার আমাদের চ্যানেলটাকে আপলোড করবে এবং সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল অন থাকে যেন তো চলো ভিডিওটা দেখে নিই তারপর আরও কথা ঢাকায় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী উম্মে বারখা সেলিম এসেছেন পাকিস্তান থেকে মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য তিনি বাংলাদেশকেই বেছে নিয়েছেন মিস সেলিম বলছেন বাংলাদেশে পড়তে আসার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে other countries so for that reason also like i had option to go to china but the degree of bangladesh is better than we get from china so that's why you know pakistan and india terms i think for me it was also not like we think in our head that it's not safe and we also don't get visa so i like bangladesh's visa was easier to get so that's why i chose bangladesh বাংলাদেশে সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এখন অনেক বিদেশি শিক্ষার্থী আছে এদের বেশিরভাগ এসেছেন পাকিস্তান নেপাল এবং ভারত থেকে বেশিরভাগই পড়াশোনা করছেন বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে গত কয়েক বছর ধরে বিদেশি শিক্ষার্থীদের আসার সংখ্যা বেড়েই চলেছে পাকিস্তান থেকে আসা শিক্ষার্থীরা বলছেন অনেকে বৃত্তি নিয়ে মেডিকেল কলেজগুলোতে পড়তে আসেন আমার অ্যাডমিশন হয়েছিল সার কোটাতে চার পাঁচ বছর আগে খরচও অনেক কম এটাও একটা ব্যাপার যে ভাবে দেখা যায় যে জাস্ট টেন থাউজেন্ডই তো হোল পাঁচ বছরের জন্য আর কোনো লাইক ফিস নাই মানে হোস্টেল ফি নাই কোনো কিছু জাস্ট প্রফার জন্য দুই তিন হাজার দেওয়া যায় আর দশ হাজার পাঁচ বছরের জন্য আর কিছু নেই তো বাংলাদেশ আফটার পাকিস্তান বিকজ দে গেভ মি স্কলারশিপ Uh, and uh, the college i am admitted in is one of the oldest colleges uh, some of the parts of the buildings are uh, since date back since 1858 so it's almost two centuries old and uh, i feel lucky to study here this college uh, it is uh, uh, recognized by all the famous uh, medical councils like gmc and uh, american medical council pakistan medical council ভারত শাসিত কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশের বেসরকারি একটি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করতে এসেছেন তাহা রাশিদ বাংলাদেশের তুলনায় ভারত চিকিৎসা ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে বাংলাদেশের অনেক মানুষ ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর আস্থাও রাখে তারপরেও ভারত থেকে কিছু শিক্ষার্থী বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজে পড়তে আসে তাহা রাশিদ বলছিলেন বাংলাদেশে পড়তে আসার জন্য সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য why i choose bangladesh because for for first first preference for my parents is that this is the, this the muslim country and i'm i'm uh, i'm from uh, muslim background so we choose bangladesh for this reason and another thing is that uh, it is more close to india that's another thing that uh, we we have we we, should, we will not travel so much from kashmir to uh, to bangladesh here people are very friendly you feel safe here uh, for for me i'm a, i'm a muslim girl স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে তিন হাজারের মতো বিদেশি শিক্ষার্থী শুধু এমবিবিএস পড়তে আসে দিন দিন এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে সার্কভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ছাড়াও দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজে কোটা সুবিধা রয়েছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সার্ক কোটায় একশো সতেরোটি আসন সহ মোট দুশো একুশটি আসন সংরক্ষিত রয়েছে এইটা কেন যেন বাড়ছে বিশেষ করে নেপাল এবং ইন্ডিয়া থেকে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান মুসলিম কাশ্মীর এবং আদার প্রভিন্সের মুসলিমদের এই দেশে আসার প্রবণতা বাড়ছে 
ভুটান থেকেও আসে হ্যাঁ কিছু ছাত্র পাকিস্তান থেকেও আসে এটার কারণ যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে বা নেপালে এই কস্টিংটা অনেক বেশি এই বাংলাদেশে যারা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এই ছেলেটাই যদি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ইন্ডিয়াতে পড়তে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার সত্তর আশি নব্বই লাখ বা আরো বেশি এটা ইয়ে থেকে বেশি লাগে বাংলাদেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ আসনে বিদেশি শিক্ষার্থী থাকার নিয়ম রয়েছে মেডিকেল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়লেও সবাই এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারছে না আচ্ছা বাংলাদেশে বিদেশি কোটায় পঁয়তাল্লিশ শতাংশ শতাংশ সিট সংরক্ষিত রয়েছে যেখানে দুশো ষোলো কি সামথিং যেটা দেখলাম ভালো অনেক পরিমাণ রয়েছে যেখানে আমার মনে হয় আশেপাশের দেশগুলো সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো সেখানে সেখান থেকে মানুষ গিয়ে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা গিয়ে সেখানে পড়াশোনা করতে পারবে হ্যাঁ কিছু কিছু কালচারাল দিক রয়েছে যার জন্য পাকিস্তান বা ইন্ডিয়ার আমি যে কটা দেখেছি সব কটাই ম্যাক্সিমামই কাশ্মীর কাশ্মীর থেকে গিয়েছে এবং কাশ্মীর থেকে যাওয়ার ফলে তাদের যে কালচারাল দিকটা সেটা কিন্তু তারা পেয়ে গিয়েছে তবে হ্যাঁ এটাও এমনও নয় যে ভারতে সেই দিকটা পেত না কারণ ভারত মানে ভারতে সব রকমই রয়েছে আদার স্টেটের যে সমস্ত মুসলিম মুসলিম স্টুডেন্টরা রয়েছে তারা কিন্তু অলরেডি বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলোয় তারা পড়াশোনা করছে ইভেন পশ্চিমবঙ্গ বা আরও আঠাশটা রাজ্য আছে যেখানে প্রচুর মানে মুসলিম স্টুডেন্ট রয়েছে যারা মেডিকেল নিয়ে পড়াশোনা করছে তারাও কিন্তু করছে তো এইটা খুব একটা যুক্তিযুক্ত কারণ নয় আমার মনে হয় যে কাশ্মীর মুসলিম বলেই যে বাংলাদেশে গিয়েছে এটা যুক্তিযুক্ত কারণ নয় হ্যাঁ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টাকার ব্যাপারটা যেটা খরচার ব্যাপারটা সেটা হ্যাঁ এখানে একটু বেশি পড়ে ষাট সত্তর আশি নব্বই এরকম পড়ে যায় সত্তর আশি নব্বই এরকম পড়ে যায় তো বাংলাদেশে সেখানে অনেকটাই চিপ আর বাংলাদেশে অনেক সুবিধাও রয়েছে একদম পাশের কান্ট্রি হওয়ার ফলে এবং যাতায়াতের কোনো বাধা বাধ্যবাধকতা নেই যে পাকিস্তানে যেরকম যেতে গেলে ভিসার একটা বিরাট ব্যাপার থাকে বাংলা মানে ইন্ডিয়া থেকে ইভেন ওখান থেকে আসতে গেলেও বিরাট বাধার ব্যাপার থাকে সম্মুখীন হতে হয় সেই জন্যই ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সেই জিনিসটা চলটা নেই কিন্তু বাংলাদেশের সাথে রয়ে রয়েছে তো বাংলাদেশের সাথে কোনো প্রবলেম নেই বাংলাদেশের মানুষজন এপারে অনায়াসে আসা যাওয়া করতে পারে বা ইন্ডিয়ার মানুষজন যাওয়া আসাটা করতে পারে তো সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যেন এটা একটা কারণ হতে পারে যে খরচার ব্যাপারটা থাকে যে সেই খরচার ব্যাপারে কাশ্মীরের স্টুডেন্ট অনেকেই যায় এবং সাথে সাথে অন্যান্য স্টেট থেকেও কিছু কিছু মানুষ যায় ছাত্রছাত্রীরা যায় পড়াশোনা করতে আর অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ায় যেটা হচ্ছে নিট এক্সামটা যেটা প্রবেশিকা পরীক্ষা সেটা ভীষণ টাফ এবং ভীষণ মানে কি ভীষণই টাফ অনেকবারে ট্রাই করেও অনেকে ক্লিয়ার করতে পারে না প্রচুর সিট সংখ্যা যা থাকে তার থেকে প্রচুর বেশি স্টুডেন্ট থাকে একটু স্টাডি করে যদি দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে কি পরিমাণ চাপ থাকে প্রেশার থাকে এবং শুধু নিট বলে না এনআইটি বা আইআইটি এই সমস্ত যেগুলো রয়েছে এমআই এই সমস্ত যেগুলো আইএস আইআইএস এরকম কিছু একটা রয়েছে তো এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোই পাওয়া খুব টাফ হয়ে যায় এখানে বাকি যেটা হচ্ছে টাকা পয়সার একটা প্রবলেম থাকে আশি হ্যাঁ যেটা বললেন শেষে ভদ্রলোক যে আশি নব্বই এরকম পড়ে যায় আমাদের এখানে আশি নব্বই এরকম পড়েই যায় প্রাইভেট থেকে পড়তে গেলে এবং এটা অনেক মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না সুতরাং তারা চায় যে একটু কস্ট এফেক্টিভ যেগুলো আর রয়েছে কান্ট্রি রয়েছে যেখানে একটু কস্ট কাটিং পাওয়া যায় সেখানেই ভর্তি করার জন্য ভালো লাইফের জন্য ভালো তাদের ক্যারিয়ারের জন্য তো সেটা সেদিক থেকে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক অফার করছে সেই জন্য বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলো কিন্তু এই সমস্ত সার্কভুক্ত যে সমস্ত দেশগুলো রয়েছে সেখান থেকে স্টুডেন্টরা যাচ্ছে এবং সেখান থেকে পড়াশোনা করে ফিরে এসে নিজেদের দেশে তারা সার্ভিস দিচ্ছে সাথে সাথে আমি জানি না বাংলাদেশে থেকে গিয়ে কেউ সার্ভিস দিচ্ছে কি না তোমরা জানাবে যে ভারত থেকে বা পাকিস্তান থেকে বা অন্যান্য কোনো কান্ট্রি থেকে মানে গিয়ে সেখানে পড়াশোনা করে সেখানেই তারা ডাক্তারিটা করছে কি না সঠিকভাবে আমার জানা নেই হতেও পারে তোমরা যদি জেন মানে জানো তাহলে অবশ্যই জানাতে পারো 
এবং সাথে সাথে তোমাদের কেমন লেগেছে জানাবে ভিডিওটা এবং মন্তব্য অবশ্যই করবে তো ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিও দেখো সাথে সাথে চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও আজকের মতো এখানেই টাটা